第三大大。希瓦绿。
或开罗更轻松的选择。虽然与卢克索相比，雅斯文本身的纪念碑较小，但雅斯文是游览飞来神庙和卡巴沙神庙，以及南部阿布辛贝的拉美西斯二世太阳神庙的大本营。它也是游览位于阿斯旺和卢克索之间，康波恩神庙和艾德夫神庙的最佳起点。雅斯文本身拥有埃及最迷人的环境之一，花岗岩悬崖俯瞰尼罗第一瀑布，这是一系列浅白急流中的第一个，被向北延伸至喀土木的岩石小岛冲破。这里居住着大量努比亚人，曾是古埃及通往非洲的门户。你可以在努比亚博物馆了解更多这些人的信息。该博物馆充满了在努比亚洪水中安全保存的珍宝和文物。第三名，开罗，这个尘土飞扬的首都是地球上最庞大的城市之一，拥有超过一千七百万的人口。开罗建在尼罗河畔，是一座中世纪的伊斯兰城市，地平线永远朦胧，米色建筑顶部装有卫星电视。现在，开罗建在古都孟菲斯附近，是尼罗河游船和探索城市周边外吉萨金字塔的热门景点。但是，这个巨大的城市本身有很多事情要做。在举世闻名的埃及解放广场博物馆，游客可以近距离欣赏图腾卡蒙的宝藏，以及埃及古代的木乃伊和其他文物。该市历史最悠久的清真寺也值得一游。伊本图伦清真寺是开罗最古老的清真寺，其历史可以追溯到九世纪，当时法蒂玛王朝将这座城市定为首都。令人惊叹的穆罕默德·阿里帕夏城堡。地名：吉萨大墓地。吉萨高原可能是地球上最著名的墓地地之一。吉萨位于首都开罗以西的沙漠高原上，是一个独立的城市。但近年来它发展得如此之快，以至于感觉像是开罗不断地扩张的另外一个地区。虽然曾经是一条简陋的马车轨道，但吉萨现在是埃及旅游人数最多的地区之一，拥有高档酒店、知名餐厅、大型购物中心和热闹的夜总会。但最著名的是，吉萨是城市中距离吉萨金字塔和狮身人面像最近的部分。这就是为什么大多数人在开罗旅行期间至少会在这个街区逗留几天。吉萨的三座主要金字塔是一座古老的墓地，是为三位埃及法老胡夫、哈夫拉和门卡拉建造的陵墓。该地区散布着一些卫星金字塔。
，作为埋葬他们的妻子和王室成员的地方。感谢你把影片看到最后。如果喜欢我的影片，欢迎订阅、按赞和分享。那我们下次影片见喽，拜拜。